Assalamu alaikum. Good morning. Hi everyone. Come on, let's see. Apna dasha bhai. Bhalo to. Amra shobar alhamdulillah apna the dua the bhalo achi. Ekhon shokal. To jo nami shobar age cha baniye nici. Apna the to ami onik bari video the bola chhi. Shokal ekhumte ke uthe ami chana khile ekdom bhalo lage na. Aman kola ta poishkar hoy na. কথা বলতে কষ্ট হয় যখন চাটা খেয়ে নেই গরম গরম তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর আমার শরীরটা চাঙ্গা হয়ে যায় তো যাই হোক এখন এই যে দেখতে পাচ্ছে আপনার ভাইয়া এগুলো আপনাদের ভাইয়াগুলো নিয়ে আসছে একটা বেকারি থেকে ছোটবেলায় আমরা এগুলো অনেক খেতাম এগুলোকে বাটার বন বলে অনেকে হয়তো চিনবেন এগুলো খেতে অনেক মজা আমার আব্বু ছোটবেলা যখনই মার্কেটে যেত আসার সময় এগুলো নিয়ে আসতো তো আমরা অনেক মজা করে খেতাম তো সেই ছোটবেলার কথাই আজ মনে পড়ে গেল যদি আমার বাচ্চারা এগুলো খায় না তাও ছোট ছেলে একটু দেখে ক্রিম রোলটা খেয়ে ফেলেছিল বলেছিল মা ইয়াম্মি তো বুঝলাম যে সে হয়তো আমার টাইপ হয়েছে সে পছন্দ করেছে তো যাই হোক আজ এটা দিয়েই চা খাবো আর এটাই আমার সকালের আজ ব্রেকফাস্ট আমি আর এক্সট্রা কিছু খাবো না হয়তো এরপর দশটা এগারোটার দিকে একটু ফ্রুটস খেতে পারি আর দুপুরবেলা খাবো যাই হোক প্রতিদিন আসলে সকালে ব্রেকফাস্ট অনেক ভালোভাবে করতে হয় এটা শরীরের জন্য খুবই ভালো আমি ক্রিম রোলটা একটু ভেঙে খেয়েছি এই যে দেখুন ক্রিম দেয়া ভেতরে কি কত সুন্দর অনেক মজা খেতে জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য বের করেছি তো আমি রান্নায় চলে এলাম একটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে আমি বেশ কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা একটু বেশি পরিমাণের দিয়েছি এটাকে একটু ভালোভাবে ভেজে নেব এরপর আমি এটার ভেতরে কাঁচা মরিচ দিয়ে দেব আমি এটা দিয়ে করলা ভাজি করব তো আপনারা হয়তো আপনার সবাই কম বেশি জানেন যে করলা ভাজিতে বেশি কিছু দেওয়ার প্রয়োজন হয় না কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ হলেই হয়ে যায় সাথে একটু হলুদ এটা অনেকে হলুদটা খেয়ে থাকে অনেকটা অনেকে খায় না আমি একটু হলুদটা মাঝে মাঝে দেই আর যদি করলা সাদা করি তাহলে হলুদটা দেই না তো সেই ক্ষেত্রে আমি আলুটা ইউজ করি না তো যেহেতু আলু চিংড়ি মাছ দেব সেই জন্য আমি হলুদ দেব অল্প পরিমাণে তো হলুদটা এখনই দিয়ে দেব একটু ভাজা হলে তো এখন আমি হলুদটা দিয়ে নিচ্ছি আমার হলুদটা এবারে হলুদটা বেশি ভালো পড়েছে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে দিয়েছি এটা ছোট ছোট চিংড়ি বড় চিংড়ি না এটাকে আমি দিয়ে একটু ভেজে নেব ভালোভাবে তারপর আমি এটার ভিতরে করলাটা অ্যাড করব এভাবে চিংড়ি মাছ দিয়ে করলা খেতে অনেক ভালো লাগে অনেকে বলে করলা নাকি কারো কারো হাতে তিতো হয় কারো কারো হাতে হয় না আমি ওইখানেই পড়েছি আমার হাতে করলা কখনো তিতে হয় না সবাই পছন্দ করে বিশেষ করে আমার শাশুড়ি আমাকে মাঝে মাঝে বলতো যে আমি যেন করলা ভাজিটা করি কারণ সে বলেছে তোমার হাতের করলা অনেক মজা হয় তিতা হয় না তো আসলে আমি জানি না আমি যতবারই করলা করি তিতা হয় না কখনো খেতে ভালো লাগে তো যাই হোক আমি আলু আর করলাটা দিয়ে দিয়েছি করলা ভাজি আমার কাছাকাছি চলে এসেছে মানে হয়েছে আর এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আমি ভাতটা হতে থাক আর করলাটা এখন একটু বেশি করে নাড়াচাড়া দিয়ে পরে আমি নামিয়ে ফেলব নিচে ধরে না যায় আমি জালটা একটু বাড়িয়ে এখন দিয়েছি যেহেতু এখন প্রায় হয়ে এসেছে আমি আলু ভেঙে দেখেছি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে কি না তো হয়েছে কারণ এখানে এই সব দেশে আলু সিদ্ধ হতে সময় লাগে না অল্প টাইমের ভিতরে আলুটা সিদ্ধ হয়ে যায় তো যাই হোক আমার করলাটা হয়েছে এখন অল্প মানে চার তিন চার মিনিট নেড়ে চেড়ে তারপরে নামিয়ে ফেলবো এটাকে এরপর আমি মাছ রান্না করব তো সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি এখানে কাতল মাছ নিয়েছি তো কেটেছে খুব সুন্দর করে আমি আমার হাজব্যান্ডকে বারবার বলেছি যে কাটাটা যেন সুন্দরভাবে কাটে অনেক সময় অনেক ভাজেভাবে কাটে দেখতে ভালো লাগে না আমাদের দেশের মতো কাটলে ভালো লাগে এবার আমাদের দেশে যেভাবে কাটে ঠিক সেভাবে করেই কাটিয়ে নিয়ে এসেছে তো এখন মাছটা একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি কাতল মাছটা খেতে বেশি ভালো লাগে রুই মাছের থেকে রুই মাছটা আমার কাছে অতটা ভালো লাগে না কিন্তু কাতল মাছ অনেক বেশি ভালো লাগে 
তো আমার মাছটা আমি বেশি ভাজবো না বেশি ভাজলে কিন্তু মাছ শক্ত হয়ে যায় টেস্ট থাকে না মাছটা একদম ফ্রেশ ছিল যার জন্য মানে বেশি ভাজার দরকার হয় না না ভাজলেও চলতো কিন্তু ভেজেছি এই কারণে যে আজকে আমি আমার মেজো ছেলেকে একটু মাছ খাওয়ানোর ট্রাই করব তো যাই হোক আমি ফ্রাই প্যানেতে ওই যে মাছ ভাজার তেলটাই দিয়েছি ওটার ভেতরে কিছু পেঁয়াজ কুচি করে দিয়েছি এখন এটাকে একটু ভালোভাবে ভেজে নেব তো আমার মেজো ছেলেকে দেখি আজ একটু ট্রাই করে সে মাছ খায় কি না সেই জন্য একটু ভেজে নিয়েছি সে কখনোই মাছ খেতে চায় না মাছটা একদমই সেলাই করে না তাই এই জন্য এভাবে রান্না করা না খেলে অসুবিধা নেই তাদেরকে আমি কালকের যে ইয়াটা মান্দিটা ওইটা ওইটা বাচ্চারা খাবে তা এখন আমি মশলা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজের ভিতরে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা এটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করব এরপর আদা রসুন বাটা দিব তারপরে পানি দিয়ে অ্যাড করব তো যাই হোক এই যে আদা রসুনটাও দিয়ে দিয়েছি তো যা বলতে নিয়েছিলাম সেটা হলো চিকেন মান্দিটা ওরা আদ করে হয়তো খাবে ওদের জন্য চিকেন মান্দিটা দিব আমার খেতে ইচ্ছা করতেছিল না সেই জন্য চিন্তা করলাম যে একটু মাছ করি বিশেষ করে আমার থেকেও আমার হাজব্যান্ড উনি মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াটা বেশি পছন্দ করে তো সেই জন্যই এখন রান্না করা নয়তো চিকেন মান্দিটাই দুপুরে আমাদের হয়ে যেত চার চার জনে ভালোভাবেই খাওয়া যেত কিন্তু আমি চিন্তা করবো থাক বাচ্চারা যদি এভাবে এই বেলা খায় ওবেলাতেও থাকে তো ওরা পরের বেলাও খেয়ে নেবে কারণ যেহেতু মাছ খেতে ওরা চায় না আর রান্না করবো আর শুধু মাছ আর করলা ভাজি তো আলুগুলো দিয়ে দিয়েছি আপনারা দেখেছেন এইটা রান্না খুব টেস্টি তো আলুগুলো দিয়ে ভাজা শেষ এখন আমি পানি দিয়ে দিয়েছি আমি পানি কিন্তু ঠান্ডা পানি ইউজ করি নাই তো এখন আমি এটাকে আর একটু পানি দিয়ে দেব এরপর আমি এটার ভিতরে মাছগুলো দিয়ে দেব যাই হোক মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এটা আসলে এই মাছের এই তরকারিটা খেতে কিন্তু অনেক মজা এভাবে রান্না করে আপনারা একবার খেয়ে দেখবেন অনেক ভালো লাগে আর আমি কিন্তু এটা ধনিয়া পাতা ইউজ করব না এটার ভিতরে আমি জিরার গুঁড়ো যেটা টালা জিরার গুঁড়ো বলে ওটা আমি দিয়ে দেব আর একটু টমেটো দিয়ে দিলাম অল্প একটুখানি টমেটো দিয়েছি বেশি দেয়নি এটা খেতে কিন্তু আসলে অসাধারণ অনেক মজা লাগে আমার মানে তরকারিটা অনেক টেস্টি হয় আমার নিজের কাছে রান্নাটা বুঝি আমি যে অনেক মজা হয় কারণ আমার ভালো লাগে খেতে রান্নাটা তো ওই যে করে ফেলেছি এখন আর একটু আর একটু রাখব চুলাতে আর এটার ভিতরে ধনিয়া সরি জিরার যে গুঁড়োটা চলা জিরার সেটা উপর থেকে দিয়ে দেব এখন এই যে এখন উঠে আমি জিরার গুঁড়োটা দিয়ে দেব তো গরমের দিনে দেখা যেত এই রান্নাটা আমার আম্মা বেশি করত তো তখন এরকম টালা জিরার গুঁড়োটাই দিত তখন তো আর ধনে পাতা থাকতো না গরমের সিজনে তো ও খেতে খুব ভালো লাগতো ওই ওই টাইপ করেই আমি আসলে আজকে রান্নাটা করেছি খেতে ভালো লাগে তো আমি একটা সস তৈরি করব তাহিনি সস বলে এটা তৈরি করার জন্য তাহিনি পেস্ট দরকার এই যে বাজারে এভাবে কিনতে পাওয়া যায় এটা যারা আরব কান্ট্রিতে থাকে এই সসটা তারা অনেক খায় তারা জানে তো যাই হোক এই এটা হচ্ছে যে ভাজার তিল সেটার পেস্ট ওরা একদম তেল দিয়ে পেস্টটা করে ফেলে তিলের তো তেলও হয় ওই রকম করে পেস্ট করে এভাবেই বিক্রি করে তো আমি এই এই যে দই নিয়ে নিচ্ছি তো দইয়ের একটু পানি ছিল ওটি উঠিয়ে নিচ্ছি কারণ এটার ভিতরে অনেক পানি অ্যাড করতে হবে তো দইটা দিয়ে দিয়েছি এটার ভিতরে আমি আরও দু একটা জিনিস অ্যাড করব সেটা হচ্ছে গার্লিক মানে রসুনের কোয়া দেব এক কোয়া রসুন দেব বেশি না এক কোয়া রসুন দেব জাস্ট ফ্লেভার আসে সুন্দর একটা সেই জন্য এখন আমি একটু এর ভিতরে গোলমরিচের গুঁড়োও দিয়ে দেব গোলমরিচের গুঁড়ো অল্প একটু দিয়ে দেব আর দেব আমি এটার ভিতরে লবণ লেবু রস দিলেও হয় কিন্তু আমি দেব না বা তারা এইভাবেই খেতে চেয়েছে যেহেতু দই অনেক টক লেবু রস দেওয়ার আর কোনো দরকার নেই তো যাই হোক এখন আমি এটাকে ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি তো আমার বাচ্চাদেরকে আমি খাবার বেড়ে দিয়েছি প্লেটে প্লেটে তো তারা একটু ডিম ভাজাও নিয়েছে যে তারা বলেছে মা আমরা ওটার সাথে একটু ডিম ভাজা খাবো বিশেষ করে ছোটো ছেলেটা সে আবার ডিম ভাজা খুব পছন্দ করে সে চিকেনটা অত বেশি পছন্দ করে না কিন্তু ডিম ভাজাটা সে খুব পছন্দ করে তো তাই হোক 
চিকেন ডিম এগুলো দিয়ে একসাথে দিয়ে দিচ্ছি সসটা পাশে দিয়ে দিচ্ছি কালকে আমি সসটা করতে পারিনি আসলে ব্লগও বড় হয়ে যায় তাছাড়া রেসিপিতে এত কিছু দিলে রেসিপিটাও বড় হয়ে যাবে সেই জন্য তো সসের রেসিপিটা আমি একদিন ভালোভাবে দিয়ে দেব তো যাই হোক এটা তিল ভেজেও আমি করি সেটাও টেস্টি হয় তো এই যে দিয়ে দিলাম বাচ্চাদেরকে ওরা এখন এটাই খাবে তো আমি একটু অরেঞ্জ সুন্দরভাবে ছেলে একদম সুন্দরভাবে করে পরিষ্কার করে দিচ্ছি আমার ছোট ছেলেকে সে এখন তো মানে বিকেল তো সে বলেছে সে অরেঞ্জ খাবে তাই প্রতিদিনই কিছু না কিছু একটা ফ্রুটস তাকে আমি দেই কারণ ফ্রুটস তো স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো আর এখন যেহেতু অরেঞ্জের সিজন অরেঞ্জটাই তারাও সেও খুব লাইক করে সবাই আমাদের ঘরে মোটামুটি লাইক করে অরেঞ্জটা তো সে বলেছে মা একটু সুন্দর করে অরেঞ্জ করে দাও আমি খাবো তো আমার হাজব্যান্ড সে বসে বসে মোবাইলে জেনে কি করছে তো আমি একটু বা শ্যুট করে নিয়েছি আর আমার ছেলেকে ডাকলাম যে আসো নিয়ে যাও কাপড় চোপড় কিছু ভাজ করতে হবে সোপার উপরে অলরেডি আপনারা দেখে ফেলেছেন ওগুলো এই এইমাত্র শুকিয়েছে এনে রেখেছি এখন ভাজ করে ফেলবো তো আমার ছেলে সবাইকে সালাম আলাইকুম দিয়েছে হ্যালো করেছে তো তাকে দিলাম বললাম বসে খাও হেঁটে হেঁটে খাবার খেতে হয় না তো আজকে কেমন লেগেছে আমার ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো আপনার আমার পাশেই থাকবেন আশা করছি তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি মা আসসালামা